ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு டெலிஷியஸ் ரெசிபீஸ் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி மட்டன் ஃப்ரை இது ஒயிட் ரைஸ் தோசை இட்லி சப்பாத்தி ஆப்பம் எல்லாத்துக்கூடையும் ரொம்ப சூப்பரான காம்பினேஷன் நம்ம எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஒரு கிலோ மட்டன் வாங்கி வச்சுருக்கேன் இது சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணிக்கோங்க நல்லா கழுவிட்டு நம்ம ஒரு ப்ரெஷர் குக்கரில் இதை போட்டுக்கலாம் அப்புறமா சின்ன சின்னதாக கட் பண்ண இஞ்சி அப்புறம் ஒரு நாலஞ்சு பூண்டு சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி அதில் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கோங்க அப்புறம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஒரு முக்கால் கப் அளவுக்கு தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இப்போ இந்த ப்ரெஷர் குக்கரை நம்ம ஸ்டவ்வில் வச்சு ஒரு ஆறு விசிலுக்கு மீடியம் ஃப்ளேமில் வேக விட்டுடலாம் இப்போது இந்த மட்டன் வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம கட் பண்ணி வைக்கிற பொருட்கள் பார்த்துடலாம் ஒரு பத்து சின்ன வெங்காயம் சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பாதி பெரிய வெங்காயம் நீளம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அப்புறம் கொஞ்சம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் ஒரு தக்காளி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போது ஆறு விசில் முடிஞ்சு மட்டன் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருக்கு நல்லா வெந்து வெந்துருக்கு இப்போ நம்ம இந்த மட்டனை தனியாக வச்சிடலாம் ஒரு ஃப்ரையிங் பேன் எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுட்டு ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் கடுகு போட்டுக்கலாம் கடுகு வெடித்ததும் ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகம் போட்டுக்கலாம் அப்புறம் ரெண்டு சின்ன பட்டை சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் முதல்ல நம்ம சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இந்த சின்ன வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் மட்டனுக்கு சின்ன வெங்காயத்தை கொஞ்சம் வதக்கிட்டு அப்புறம் நம்ம இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் இஞ்சி பூண்டு வந்து நல்லா அந்த எண்ணெயில் உறிஞ்சி வர வர்றப்போ நம்ம வந்து பெரிய வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் இப்போது ரெண்டு பச்சை மிளகா அப்புறம் பெரிய பெரிய வெங்காயம் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கோங்க இப்போ வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நம்ம மசாலாலாம் ஒவ்வொன்றா சேர்த்துக்கலாம் முதல்ல ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் மல்லித்தூள் சேர்த்துக்கலாம் மல்லித்தூள் சேர்த்துட்டு இதை நல்லா எண்ணெயில் வதக்கிக்கோங்க மசாலா ஒவ்வொன்றா நம்ம சேர்த்து எண்ணெயில் வதக்கிக்க போகிறோம் மல்லித்தூள் வதங்குறதும் நம்ம கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஏற்கனவே மட்டன் வேக வைக்கும்போது நம்ம மஞ்சத்தூள் சேர்த்துருக்கோம் இதில் சும்மா ஒரு பிஞ்சு சேர்த்தா போதும் அதுக்கப்புறம் நம்ம தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் இந்த தக்காளி வந்து நல்லா மேஷ் ஆகிற வரைக்கும் இதை வதக்குங்க இப்போ தக்காளி நல்லா மேஷ் ஆனதுக்கப்புறம் ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஆட் பண்ணுறேன் இதையும் நல்லா அந்த எண்ணெயில் வதக்கி எடுத்துக்கோங்க இப்போ இதுவும் வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம ஒரு டீஸ்பூன் கறி மசாலா தூள் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்புறமா ஒரு அரை டீஸ்பூன் பெருஞ்சீரகத்தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் மிளகு ஜீரகத்தூள் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் மிளகும் சீரகமும் சேர்த்து பொடிச்சு வச்சுருக்கேன் அதையும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அப்புறமா அந்த மட்டன் வேக வச்ச தண்ணியை இதில் சேர்த்து கொஞ்சமாக சேர்த்து இந்த மசாலாவை நல்லா குக் பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் இந்த மசாலாவுக்கு தேவையான உப்பு சேர்த்துக்கோங்க இது நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இப்போ நம்ம மட்டனை இதில் சேர்த்துக்கலாம் வேக வச்சுருக்கிற மட்டனை இதில் சேர்த்துக்கோங்க இதில் நிறைய அந்த பூண்டு இஞ்சிலாம் நல்லா வெந்துருக்கும் அது நல்ல டேஸ்ட் கொடுக்கும் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்ல மனத்துக்கு ஒரு கொத்து கருவேப்பில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இது கொஞ்சம் லோ ஃப்ளேமில் நல்லா வத்தட்டும் அதில் இருக்கிற தண்ணிலாம் அப்சர்வ் ஆகி நல்லா வத்தட்டும் கொஞ்ச நேரம் நம்ம ஒரு மூடி போட்டு வேக வச்சுக்கலாம் ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் பாருங்கள் இப்போது 
நல்ல மட்டன் வந்து மசாலாலாம் பிடிச்சி நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நம்ம மட்டன் ஃப்ரை சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு நம்ம இப்போ கொத்தமல்லி தலை சின்னதாக நறுக்கி அதில் போட்டுக்கலாம் இது வந்து ஒயிட் ரைஸ் கூட ஜஸ்ட் ஒரு ரசம் வச்சு சாப்பிட்டோன்னா ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் உங்கள் வீட்டில் கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்கள் கமெண்ட்ஸ் எனக்கு சொல்லுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஷேர் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் அப்புறம் என் சேனலுக்கு மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இது போல் இன்னும் நிறைய டிஷ்ஷஸ் வந்து வந்துகிட்டே இருக்குது கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்